हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम लर्निंग चैनल आज की वीडियो में आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी लर्न करेंगे वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एज वी हैव डिस्कस्ड बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी सिमिलरली देयर इज़ वन मोर थ्योरी रिलेटेड टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज़ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इट एक्सप्लेन्स मैनी कैरेक्टर्स ऑफ केमिकली कंपाउंडस दैट वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी यानी जो हमारे को कैरेक्टर्स वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से नहीं क्लियर हो पाते हैं केमिकल बॉन्ड थ्योरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर मीन्स एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं इन दिस प्रोसेस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम्बाइन ओवरलैप ईच अदर टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कम्बाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज इन केस ऑफ हाइड्रोजन वन एज ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन कम्बाइन विथ वन एज ऑर्बिटल ऑफ एनोदर हाइड्रोजन एटम फाइनली टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म वन हैज लेस एनर्जी दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एनोदर ऑर्बिटल which has greater amount of energy which is called anti bonding molecular orbital bonding molecular orbital is denoted by sigma and anti bonding molecular orbital is denoted by sigma anti bonding similarly in case of pi orbitals also so in case of hydrogen molecule one hydrogen atom is combining with orbital of another hydrogen atom finally two molecular orbitals form bonding molecular orbital has less amount of energy so both electrons enter into bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital is empty so filling of electrons follows pauli rule hund rule of bau rule as in case of atoms usi rule ke फॉलो करते हुए ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे भरते हैं वैसे ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फिल होते हैं सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज एम्पटी बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एज इट हैज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी सिमिलरली इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वन एस ऑर्बिटल डज नॉट ओवरलैप वन एस ऑर्बिटल ऑफ एनोदर नाइट्रोजन एटम एज इट इज नॉन बॉन्डिंग शेल टू एस ऑर्बिटल ऑफ वन नाइट्रोजन एटम ओवरलैप्स टू एस ऑर्बिटल ऑफ एनोदर नाइट्रोजन एटम सो देर आर फोर इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन टू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड टू इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन केस ऑफ टू पी ऑर्बिटल देर आर थ्री इलेक्ट्रॉन्स वन इलेक्ट्रॉन इन ईच टू पी ऑर्बिटल टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड ऑल हैव वन वन इलेक्ट्रॉन दीज आर सिंगली फील्ड सेम कंडीशन इन बोथ एटोमिक ऑर्बिटल्स नाउ दीज टू पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर मीन्स टू पी ऑर्बिटल ऑफ वन nitrogen atom overlap to p orbital of another nitrogen atom so three molecular orbitals form sigma 2pz pi 2px pi 2py there are six electrons all enter into lower energy orbital these are bonding molecular orbitals so this is nitrogen molecule according to molecular orbital theory there is a small difference in case of oxygen oxygen atom has eight electrons so 2p orbital has one 2p orbital has two electron and remaining two orbitals 2p orbitals has single filled electrons 
in case of overlapping after overlapping there are eight electrons six enters into bonding molecular orbitals and two enters into anti bonding molecular orbitals according to rule 11 anti bonding orbit 11 uh, electron enters into anti bonding orbital similarly in case of fluorine there are nine electrons in one atom and uh, in valency shell 2h2 2p5 means seven electron 2s of one fluorine atom overlaps 2s of another fluorine atom 2p orbital of one fluorine orbital 2p orbitals of one fluorine atom overlaps 2p orbital of another fluorine atom so in 2p orbitals there are 10 electrons so they enter into 2pz sigma 2pz pi 2px and pi 2py orbitals first then remaining four electrons enter into pi anti bonding 2px and pi anti bonding 2py orbital sigma 2pz orbital has greater amount of energy and there is no remaining electron so it is vacant it is unfilled and this molecular orbital theory explains very keenly either molecule will form or not it is decided by bond order bond order is a mathematical expression number of bonding electron minus number of anti bonding electron upon 2 using this formula anyone can decide either molecule will form or not if number of bond order is in whole number then bond will form if it is in decimal number then bond will not form if bond order is 1 it means single bond will form if bond order is 2 it means double bond will form if bond order is 3 it means triple bond will form i hope this video is useful for you uh, if you have any query so mark in comment box thank you